students welcome back to our agri business and farm service presentation and today we are going to see the second part of our first unit introduction to agri business namude agri business and farm service course inde introduction to agri business enna unit inde randam bhagam aanu ee or presentation il kude ningal kaanan pogunnathu ellavarkkum swagatham endaan agri business endokkeyaanu agri business inde pradhana concept gal endaan agri business inde scope endokkeyaanu agri business ile entrepreneurial opportunities edokke വ്യക്തികളാണ് അഗ്രി ബിസിനസ് പ്രോസസ്സുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി നാം കാണാൻ പോകുന്നത് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ ഫാം ബിസിനസ് ആണ് എന്താണ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാം പ്രോബ്ലംസ് റിക്വയറിംഗ് ഡെസിഷൻ ബൈ എ ഫാമർ ഒരു കർഷകന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് we can classify these farm problems into three major heads the first one is production and organization problem decision adayid ulpadanam nadathippumayi bandapetta prashnangalude theermanangal the second one is administrative problem decision bharanavaramayi undayekkavunna prashnangalude theermanangal മൂന്നാമതായി മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഡെസിഷൻ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർഷകന് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതായി വരും ദർ ആർ ത്രീ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ എ ഫാം ബിസിനസ് ദാറ്റ് റിക്വയർ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ എ ഫാമർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഡെസിഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ഡെസിഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഡെസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് അല്പം കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഡെസിഷൻ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ ഉൽപ്പാദനവും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായേക്കാവുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കാം first one is strategic decision second one is operational decision endana strategic decision tandraparamaya allengil nayaparamaya theermanangal edukkenda sahajaryangalana strategic decisionil varunathu what is meant by strategic decision this involves heavy investment and long lasting effects kanatha nikshepam ulpadunathu ദീർഘകാലം ഫലമുളവാക്കുന്നതുമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡെസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം സെയിൽ ഓഫ് എ ഫാം ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിൽപ്പന പർച്ചേസ് ഓഫ് എ മെഷീനറി യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇനി വിൽക്കലും ആവാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ജലസേചന മാർഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആവശ്യമുള്ളതും ദീർഘകാല ഫലമുളവാക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷനിലും വരുന്നു അടുത്തതായി ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസിഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണാം ദീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെസിഷൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് മോർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാവുന്ന താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം മാത്രം വേണ്ടി വരുന്ന കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെസിഷനിൽ വരുന്നത് ഉദാഹരണം വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വെൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 
സ്ട്രാറ്റജിക് ഡെസിഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡെസിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡെസിഷനും ഓപ്പറേഷണൽ ഡെസിഷനും വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഡെസിഷനിലാണ് ദ സെക്കൻഡ് മേജർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ഡെസിഷൻ ഓർ അത് വേർഡ്സ് സൂപ്പർവൈസറി പ്രോബ്ലം ഡെസിഷൻ അതായത് ഭരണപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേൽനോട്ടം ആവശ്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീരുമാനം നോ ലെറ്റ് ഇസ് മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദറ്റ് മേ റിക്വയർ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഭരണപരമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫൈനാൻസിങ് ദ ഫാം ബിസിനസ് ഒരു കാർഷിക ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഈ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ രണ്ടു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അതായത് ലഭ്യമായ ഫണ്ടിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗം ഒരു കർഷകന് ഒരു ഫാം ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം എത്രത്തോളം ഫണ്ടുണ്ടോ ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തി അതിനെ ഫാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത് അക്വസെഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് അതായത് കൃത്യമായി ഒരു ഏജൻസിയിൽ നിന്നും കൃത്യമായ സമയത്തും ഫണ്ട് അക്വയർ ചെയ്യുക അതായത് കൃത്യസമയത്ത് ശരിയായ ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ധനസമാഹരണം നടത്തുക ഇങ്ങനെ രണ്ടു രീതിയിൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിൻ്റെ ഫൈനാൻസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കർഷകനെ എടുക്കാം ഫൈനാൻസിങ് ദ ഫാം ബിസിനസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വൺ ബൈ ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബൈ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫ്രം പ്രോപ്പർ ഏജൻസി ആൻഡ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ടൈം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ടൈമിംഗ് അതായത് ഒരു ഫാമിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യഥാസമയം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന സമയം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ എടുക്കുക തേർഡ് വൺ ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആവശ്യമായ കണക്കുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു ഫാമിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്കു വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ആൻഡ് ഫൈനലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാം ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാംസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് കാർഷിക ബിസിനസ് ക്രമീകരിക്കുക അതിനാവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക ഇത്തരത്തിൽ ദ കറക്റ്റ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ ദീസ് ഫോർ സിറ്റുവേഷൻസ് മേ ഗിവ് ബെസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് ഈ നാല് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് മികച്ച ഭരണപരമായ സാഹചര്യം ഒരു ഫാർമർക്ക് നൽകിയേക്കാം ആൻഡ് നൗ ദ തേർഡ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഏതൊരു അഗ്രി ബിസിനസ്സിൻ്റെയും അഥവാ ഫാം ബിസിനസ്സിൻ്റെയോ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് വിവിധ സംരംഭങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക ലാഭം നോക്കിയാണ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഒരു കർഷകൻ നിർണയിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ബൈയിങ് സെല്ലിംഗ് വാങ്ങൽ വിൽക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന വിവിധ തീരുമാനങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഡെസിഷനിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഡെസിഷൻ പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് നോക്കാം 
buying and selling what to buy or what to sell aaril ninnu vaanganam aarku vilkanam how to buy or how to sell engane vaanganam engane vilkanam where to buy where to sell evide ninnu vaanganam evide vilkanam from whom to buy from whom to sell ആരിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം ആർക്ക് വിൽക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ തീരുമാനങ്ങളാണ് വിപണിയെ അനുകൂലിക്കുന്നത് നൗ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് ഓഫ് ദി ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് സോ ഫാം പ്രോബ്ലംസ് റിക്വയറിംഗ് ഡെസിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫാമർ it is divided into three major heads first one is production and organization problem decision second one is administrative problem decision the third one is marketing problem decision the first production and organization problem decision is again subdivided into two subheadings first one is strategic decision and second one is operational decision strategic decision involves heavy investment and long lasting effect operational decision involves frequent and relatively small investments the second major head is administrative problem decision and this comprises of five subheadings the first one is financing the farm business this can be done either by optimum utilization of fund or by acquisition of fund the second is supervision of work with the operational timing the third one is accounting and bookkeeping and the fourth one is adjustment of farm business to government programs and policies it also includes production for home consumption and market the third problem decision is marketing problem decision and it uh, regards to buying and selling activities the next topic is steps in farm planning before going to see the steps let us have a small discussion about farm planning endana farm planning what is meant by farm planning it is like a road map so it gives proper guidance to reach anywhere so it depicts the different activities of a farmer that is drawn in advance it also help the farmer to use the available resources to attain maximum profit so it's a sort of decision making process in the farm business it is an intellectual process also so one should be very thorough about the purpose and estimates and should have a correct knowledge of activities that is required in a farm so oru farm planning ennu parayunnathu oru road map poleyana adu namukku avashyamaya guidance tharum nilavilulla വിഭവങ്ങൾ യഥാക്രമം ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും കാര്യമായി ആവശ്യമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഒരു ഫാം ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ ആസൂത്രിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബോധപൂർവമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനമാണ് ശരിക്ക് ഫാം പ്ലാൻ ആ ഫാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ ഫാമിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് ഒരു രൂപരേഖ എന്നിവ ആ ഫാമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് അറിയേണ്ടതാണ് 
Now with the help of a flowchart, let us see what are the steps involved in farm planning. With flowchart in this way, farm planning will be the first step of the farm planning. The first step is identification of opportunity or problem. Identification of an opportunity or identification of a problem. Lebbya maya or avasaram alingil nilavilula or prasnam in the tirichariyu. Next step is collection and analysis of relevant information. E. Lebbya maya avasarate patio alingil. Nilavirula, Prasnate Patio, Ula Prasakta Maya, Viverangul, Shagarikuim, Ave, Krithya Mai, Vishagalanan Narthavim, Cheva. Collection and analysis of relevant information regarding the identified opportunity or problem. Prasakta Maya, Viverangul Day, Shagarinum, Ave, Vishagalanum Narthadinisham. Avishya Maya Lakshangal Nirnaikana Adumai Banda Petta Uddeshikuna Lakshangal Krutya Mai Nirnaikua Establishment of Objectives Lakshangal Nirnaikua Lakshangal Manasila Idinishesham Determine the planning premises or limitations Lakshangalude Nirnaikanishesham E Lakshangal Nadapila Khan Uddeshikuna Chutu Badugal Adava Pyrimidigale Kurchi Krutya Maya Dharane Undakuva Lakshangal Nadapila Kenda Talangalil Undavan Sadya the Ula Pyrimidigale Kurchum Nadapilaka Nudeshikana Chutu Badugal de Pratega the Gala Kurchum Krutya Mai Dharane Undakuva Uri Pakshe E. Lakshangal Nadapila Kumbo Undagan Sadya the Ula Pyrimidigale Marikadakan Udeshikuna Alternatives, either a margangalai kuruchum, tiricharyana. So the next step is identify the alternatives. Either a margangal, adava, pagaran kaikolavna margangal, endokyanin, tiricharyana. The next step is comparing alternatives ana. Adaidi, e either a margangal, edokyano, away onu, tara the mim chayana. Comparing Alternatives, either a margangale, tire the mim cheyuga. Tire the mia padanathinisham, eight tom mechapetta either a margam, terenyedukanam. Choose an alternative, eight tom mechapetta margam, terenyedukua. Eight tom mechapetta margam, terenyedukha inyan, namukadu, pravartigamaka, implement cheya. Nadapilakia, pravartanangude, pudogadi. Pinid Vile Rutan Vendula Samvidanu Tayarakana. And the final step is provide for future evaluation. Nadapilake Pravatanangalude Puryogadi Vile Rutunadinula Samvidanam Tayarakua. Let us see the steps in farm planning once again. Identification of an opportunity or problem. Libya Maya Avasaram Alingil Prasnam Tirichariga Collection and Analysis of Relevant Information Prasakta Maya Vivangalude Shagarano Vishagarano Establishment of Objectives Lichangal Nirnaikuga Determination of Planning Premises or Limitations Pravartanangal Nadapilaka and Udeshikuna Chutupadugalayim Adwa Parimidigalayim Kurichidarane Undawa Identify the Alternatives Pakaran Kaikolavuna Margangal Tirichariga Comparing alternatives, either a margangale taradamim cheyuga, choose an alternative, eto mechapetta margam terenyadukuga, nadapilaki pravatanangude, puroga the vilayrithunadula samvidanam tayarakua. Provide for future evaluation. Iveyakiana, farm planning ile, vivitha katang. Farm planning steps on the wooda vishadi girikan, number school in the Sahajiritil. First identification of an opportunity. 
ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഓർഗാനിക് പ്രൊഡ്യൂസ് നിയർ യുവർ സ്കൂൾ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു പക്ഷേ ഓർഗാനിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും അത് നാം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയായി എടുക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി ഷുഡ് കളക്ട് ആൻഡ് അനാലിസിസ് റെലവൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്പോൾ നാം സ്കൂളിൽ ഓർഗാനിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് അവൈലബിലിറ്റി അറ്റ് സ്കൂൾ ഓർ നിയർ ബൈ ഫീൽഡ്സ് ഹൗ ടു അറേഞ്ച് ഫോർ റിസോഴ്സസ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളം വെള്ളം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മെഷീനറീസ് ഇനി ഫണ്ടിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം അന്വേഷിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹോളിഡേയ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളുകൾ ഹോളിഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് റെഗുലറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആൾക്കാർ എത്ര പേരൊക്കെ കിട്ടും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ എന്തൊക്കെ ക്രോപ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിൽ കൗണ്ടർ വേണോ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമായി വരുമോ വീക്ക്ലി മാർക്കറ്റ് ആണോ ആവശ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഡ്യൂട്ടീസ് എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല പറ്റാവുന്ന ഓർഗാനിക് പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്രമീസസ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ആക്സസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഫെൻസിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ റൂട്ടീൻ ഫീൽഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിതൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ടൈമിങ് ക്ലാസ് ടൈമിങ് ഒന്നും ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വിതൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ടൈംസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് കുൺ മാനേജ് ഹോളിഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റ് സെയിൽ കൗണ്ടർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് കമ്പയറിംഗ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റ് മെ നോട്ട് ബി ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് സർപ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ചാൻസസ് ഫോർ സ്പോയിലേജ് ഡ്യൂ ടു ഹോളിഡേ അടുത്ത ദിവസം ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികമായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൺഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെയിൽ കൗണ്ടർ നീഡ് റെഗുലർ സപ്ലൈ ആൻഡ് റൂട്ടീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻട്രൻസിൽ സെയിൽ കൗണ്ടർ നല്ല ആശയമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സെയിൽ കൗണ്ടർ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥിരമായി ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം മാത്രമല്ല അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും കൃത്യമായി കുട്ടികളെ വിന്യസിക്കേണ്ടതായി വരും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഈസ് നോട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് കമ്പയർ ടു ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പക്ഷേ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് തൃപ്തികരമാവില്ല ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ഉച്ച സമയത്ത് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ എഫക്റ്റ് ആവില്ല ആൻഡ് ചൂസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഫ്രൈഡേ ടേൺ ടു ബി എ ബെറ്റർ ചോയ്സ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് മോർ ടൈം അറ്റ് നൂൺ ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ റെഗുലർ ടൈം ബാധിക്കപ്പെടില്ല ഈ സർപ്ലസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദെൻ വൺ മോർ വർക്കിംഗ് ഡേ ഈസ് ദ ടു സെൽ ദ റെമനൻസ് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായാൽ അവ മിച്ചമുള്ളത് കൊടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം കൂടെ സാറ്റർഡേ കൂടെ വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് സാറ്റർഡേ കൂടെ കിട്ടാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഇവാലുവേഷൻ അങ്ങനെ ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് പ്രവൃത്തി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു
പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫാം പ്ലാനിങ് സ്റ്റെപ്സിനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു The next slide shows the topic risk factors in agribusiness. Karshige business galil nashtam varutan idayulla vivida gadagangal endokkiyan ennu kaanam. The possible risk factors that may occur in an agribusiness can be classified into five general categories. The first one is production risk. the second one is marketing risk the third one is financial risk the fourth one is legal risk and the fifth one is human risk agri business il nashtam varthan sadhyathayulla riskukale mukhyamayum anjai therikka avayana production marketing financial legal and human risk Now let us see each and every risk in detail. I am sure that you know about the possible risk during production of crops. Ulpadana samayathu undagavunna risk vale kuriche ningal kariyam enne enikku rappundu. Now let us list out a few sources of crop production risk. Nammude vilagalude ulpadanavumayi bandhapettu undagavunna chila riskukalude ഉറവിടങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി വെതർ വെതർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻസെക്ട് ഡാമേജ് വിവിധ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം അടുത്തത് വീഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കളകളുടെ ആധിക്യം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിസീസസ് വിവിധ രോഗങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ന്യൂ ടെക്നോളജി നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായുള്ള ഇടപെടൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിസ്കിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിസ്ക് ആർ വെതർ ഇൻസെക്ട് ഡാമേജ് Meat competition, diseases and interaction with the new technologies. Now let us learn how to manage these crop production risk. First thing we can do is by diversification of enterprises. Namode farm business hill vivida samdhya bangal ul peduthuva. വിവിധ സംരംഭങ്ങളും വിള വൈവിധ്യവും ഉൾപ്പെടുത്തുക വഴി ഏതൊരു അഗ്രി ബിസിനസ്സിലും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നഷ്ടം നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ബൈ ട്രൈയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രാക്ടീസസ് വ്യത്യസ്ത ഉൽപാദന രീതികൾ അവലംബിക്കുക ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഉൽപാദന റിസ്കുകൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവലംബിക്കാവുന്ന വിവിധ ഉൽപാദന രീതികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് വിളകളെ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുക വഴി അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജി അനുയോജ്യമായ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുക വഴി ഉൽപാദന രംഗത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും മറികടക്കാവുന്നതാണ് ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഘട്ടത്തിലും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈവൺ ഫ്രം സോയിങ് ഇറിഗേഷൻ ഇൻട്രകൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓർ പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വി ക്യാൻ റിലേ ഓൺ എ നമ്പർ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ഇത്തരത്തിൽ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല റിസ്ക്കുകളും നമുക്ക് മറികടക്കാവുന്നതാണ്
The second risk is marketing risk. First, let us list out the sources that may result in marketing risk. First is price and marketing uncertainty. Vilayilum, Vipanayilum, Kana Peduna, Anishigato. The second one is input cost. Vilpadana Sama Grigalude, Vilayilundaguna Vityasa. Third one is outside forces like weather, Kalavasta Polula, Bahi Shakti Lude, Idabedal. Government Nayangal, actions of government, farm programs, Vivida Karshika Paddhiga, regulations, Niamangal. These are the Important sources of marketing risk. Now, let us see how to manage these marketing risks. First, we should avoid high risk ventures. Risk valare kurdalaya padda digal nam uriwakana. Shifting risk to others. By using contracts, by joining cooperatives, by cop insurance, etc., we can shift risk to others. Matula will like risk matuga, contractual obioikiga, Saharana Sangangal Cheruga, Villa Insurance Paddadil Cheruga. Any Vidigal Vari Namuk. Risk Matu Lavit Lake Kuda share Jay and Sadik. Next one is maintaining flexibility by timing sales and or purchase of output or input, different forms of sales and input purchase. Namukur Avishamulapol Padda the Galil Matangal Verutan Tayarauga. Will penny day Samyam Krami Giri can Sadikua will pad in a Samagrigal will penangal wangal wanguna the name will kuna the day yidigal in the way okay martangal veritan Sramikua Teratelula Pravartanangal Vari Namukur Vipani Lula Riskugal Urupai the Vere by the Herika. The next risk is financial risk. This is due to financial mismanagement. Monamata risk, Sampatia riskana, Sampatia kairingal, Krutia mai, manage Chayadu Kunduana, financial risk will undo another. Now let us see what are the sources of financial risk. Poor planning is a Reason for financial risk. That is Krutya Maya planning in the above. Failure to maintain control of the operation. Pravartanangal de Mel. That is the family. Vivida Pravartanangal de Mel. Niendra Milla Davastheim. Financial risk in Karanamago. And Lack of financial understanding also results in financial risk. Sampathika kairiyengalile arivillayimayum financial risk in kairanamagun. Now how to manage financial risk? Now let us see how to manage financial risk. Yengene namukku sampathika risk uriwaka. Budgeting cash inflows and Outflows, Varevu Chilevu Kanakugal, Krithya Mai Sukshma Diode, Kaigarin Jayuga, Maintain accurate, up to date financial records, Sampati Regal Krithya Mai Sukshikuga, Conduct basic financial analysis, Sampati Avaloganam Naratuga, Develop Annual Financial Statement Varshika Sampathika Statement 
തയ്യാറാക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ഒരു പരിധിവരെ സാമ്പത്തിക റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ലീഗൽ റിസ്ക് വാട്ട് ആർ ഓൾ ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് ലീഗൽ റിസ്ക് ലീഗൽ റിസ്ക് അണ്ടർ ലൈ ഓൾ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് മറ്റെല്ലാ തരം റിസ്ക്കുകളുടെയും പിന്നിൽ നിയമപരമായ റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടാകും നോൺ കംപ്ലയൻസ് ദറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രാക്ടീസസ് ടു എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ലോസ് ആൻഡ് ദിസ് കുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പെനാൽറ്റീസ് ഓർ എ ലോ സ്യൂട്ട് വിവിധ ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നവയെ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാ നടപടികളും കേസുകളും ഉണ്ടാകും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെനി മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് ആർ സബ്ജെക്ട് ടു കോൺട്രാക്ട് ലോ ആൻഡ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ദ ടേംസ് ഓഫ് എനി കോൺട്രാക്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് സീരിയസ് ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് പല വിപണന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും കോൺട്രാക്ട് നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ഇത്തരം കോൺട്രാക്ട് ഉടമ്പടികളെ അതായത് കരാർ ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ലംഘിക്കുന്നത് നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നൗ ഹൗ ക്യാൻ വി മാനേജ് ദീസ് ലീഗൽ റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലീഗൽ റിസ്ക്കുകൾ നിയമപരമായ റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ലേബർ ആൻഡ് വേജ് ലോസ് സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് കർഷകരും വരുമാന നികുതി തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുതലായവ പാലിക്കേണ്ടതാണ് നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതരായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇത്തരം റിസ്ക്കുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടും ഫൈനൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിസ്ക് മാനവ വിഭവശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്ക് വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസ്ക് ഹയറിംഗ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഫയറിംഗ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇഞ്ചുറി ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൽനസ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ചേഞ്ചിങ് ദ പേഴ്സണൽ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസ്കിൻ്റെ സോഴ്സസ് അതായത് തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരുക്ക് പറ്റുന്നത് രോഗങ്ങളും മരണവും സംഭവിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായതും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ മാറ്റുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസ്ക്കിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ക്യാൻ വി മാനേജ് ദീസ് ഹ്യൂമൻ റിസ്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് ഫോളോ ദി ഹയറിംഗ് ലോസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ചെക്ക് ദി പേഴ്സണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ജോലിക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ യോഗ്യതകൾ കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ഹ്യൂമൻ റിസ്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ നമുക്കൊരു പൗൾട്രി ഫാം ബിസിനസ് എക്സാമ്പിളായി എടുക്കാം പൗൾട്രി ഫാം ബിസിനസ്സിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റിസ്ക് പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് അറ്റാക്ക് ആണ് ബേർഡ്സിനെ പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് അറ്റാക്കിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രിവെൻറ്റീവായി നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് വെറ്റിനറി കൺസൾട്ടേഷൻ വഴിയും മാത്രമല്ല ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വഴിയും 
നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിംഗ് റിസ്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പ്രൈസ് ഒരു പക്ഷേ ബേർഡ് ഫ്ലൂ കൊണ്ടാവാം പാൻഡമിക് കോവിഡ് പാൻഡമിക് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം പ്രൈസിൽ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് ചാൻസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറി ഓർഡേഴ്സ് ഹോം ഡെലിവറി ഓർഡേഴ്സ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്നും മാറ്റുന്നതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ റിസ്കിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസ്കിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായകരമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് പുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കിന് കാരണമാവുന്നു ഒരു പക്ഷേ ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം കൃത്യമായ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായി നടത്തുകയും ചെയ്താൽ റെഗുലറായി ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ഫണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം പൗൾട്രി ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ലീഗൽ റിസ്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് അതായത് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ബൈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഫാമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ചുറ്റുപാടുകൾ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് ആണ് സോ ലൈസൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന അവസരത്തിൽ എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നാം പാലിക്കണമോ അത് കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീഗൽ റിസ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒഴിവായി നിൽക്കാം മാത്രമല്ല അത് മാനേജ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനലി ഹ്യൂമൺ റിസ്ക് പൗൾട്രി ഫാമിൽ സാധ്യതയുള്ള ഹ്യൂമൺ റിസ്ക് സൂണോട്ടിക് ഡിസീസസ് ആണ് അത് ലേബേഴ്സിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അത്തരത്തിലുള്ള സൂണോട്ടിക് ഡിസീസസ് വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ലേബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും വാക്സിൻ എടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകണം മാത്രമല്ല ഫാം ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ വൃത്തിയായും വെടിപ്പായും ചെയ്യേണ്ടതാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക ലേബേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളും അവയർനെസ്സും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തുക വഴി ഹ്യൂമൻ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം സോ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു അഗ്രി ബിസിനസ്സിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണിത് ഇതേപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് കരുതുന്നു നൗ ലെറ്റ് ഇസ് ഗോ ത്രൂ ദ ടോപ്പിക്സ് കവേഡ് ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അഗ്രി ബിസിനസ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അഗ്രി ബിസിനസ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് അഗ്രി ബിസിനസ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അഗ്രി ബിസിനസ് ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ അഗ്രി ബിസിനസ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ അഗ്രി ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ അഗ്രി ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഫാം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് risk factors in agribusiness and this is about introduction to agribusiness